ஹாய் ஆல் ஆனந்தி ரகுபதி ஹியோ ஃபவுண்டர் ஆஃப் ஹாப்பி மாதர்ஹுட் இனிமேல் டெய்லி டெய்லி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் செக்மெண்ட் பார்க்க போகிறோம் அதாவது கியூ அண்ட் டே செஷன் எங்கள் பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் அதாவது ப்ரெக்னென்சியில் ஆகட்டும் பேரண்டிங்லேயே ஆகட்டும் செஷன் ஒரு ஒன் இயர் செஷன் அந்த மாதிரி எடுத்திருப்பாங்க அவங்களுக்கு இருக்கிற டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளாரிஃபை பண்ண மாதிரி இருக்கணும் அண்ட் அது நிறையா பேர்த்துக்கு ரீச் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுனால ஆன் த ஹோல் அவங்க டே ஃபுல்லாக கேட்குற கொஷின்ஸை நெக்ஸ்ட் டே ஒரு வீடியோ செக்மெண்ட்டாக போடுறோம் ஸோ நேற்று வந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அதை பற்றி நம்ம ஒரு குயிக்காக பார்த்துடலாம் ஐ ஹவ் ஸ்டார்டட் சாலிட்ஸ் த்ரீ வீக்ஸ் பேக் என் குழந்தை வந்து சாலிட் ஸ்டார்ட் பண்ணி த்ரீ வீக்ஸ் ஆகுது பீட்ரூட் கொடுத்த ஸ்டூல்ஸ் வந்து பிளாக் கலரில் போகிறது நார்மலான்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு மதர் அப்சல்யூட்லி ஃபைன் அந்த குழந்த என்ன சாப்பிடுதோ அதனோட கலரோட ஷேட் நெக்ஸ்ட் டே பூப்பில் வர்றது மோஷனில் வர்றது இட்ஸ் வெரி நார்மல் பயப்பட வேண்டாம் க்ரீன் கலரில் கீரை சாப்பிட்டா க்ரீன் கலரில் கேரட் சாப்பிட்டா அந்த கலரில் பீட்ரூட் சாப்பிட்டா அந்த கலரில் வர்றது இட்ஸ் வெரி நார்மல் எப்போ பயப்படணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் அந்த மாதிரி பீட்ரூட்லாம் சாப்பிடலை கீரெல்லாம் சாப்பிடலை ஆனால் கலர் ரொம்ப டார்க்காக பிளாக்கிஷாக இருக்குது அப்படின்னாவோ ஏதாவது அயன் சப்ளிமெண்ட் கொடுத்துருக்கீங்களான்னு கேட்போம் அப்பவும் கூட ஸோ அயன் ரிச்சாக ஏதாவது சாப்பிட்ருந்தாங்கன்னா மோஷன் ப்ளூ பிளாக் கலரில் வர்றது நார்மல் அது இல்லாமல் ஒரு மாதிரி ஆஷ் கலரில் கிரே கலரில் சிமெண்ட் கலர் அந்த மாதிரிலாம் வந்துச்சுன்னா லிவரில் இருக்கிற ஏதாவது சில ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப வித்தியாசமாக கலரில் வரும்போது நீங்கள் சாப்பிட்ட ஃபுட்டு ஒரு வாட்டி அனலைஸ் பண்ணிக்கோங்க அதில் இருக்கிற கலர் ஷேட் கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்படி இல்லாட்டி டாக்டர் கிட்ட காமிச்சிக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் வந்து ராகி கஞ்சியில் சால்ட் ஆட் பண்ணலாமா அப்படின்னு ஒரு மதர் கேட்டிருக்காங்க சால்ட் ஒன் இயர் வரைக்கும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த குழந்தைங்களோட கிட்னி எல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக கொஞ்சம் போயிடுச்சு ஒன் இயர் வரைக்கும் ஈஸியாக மேனேஜ் பண்ணிடுச்சுன்னா லாங் டேர்முக்கு அது நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ ரொம்ப கடினமான சால்ட்டு தான் உள்ளதுக்குள்ளே உடம்புக்குள்ளே போகும்போது அது பிளட்டை வந்து டென்ஸ் அதிகமாக்கிடும் அப்போ அந்த குழந்தைக்கு ப்ரெஷர்லாம் ஜாஸ்தி ஆகி அந்த கிட்னி எல்லாம் லோடு அதிகமாகும் ஓகே அப்படிப்பட்ட கஷ்டமான வேலையை கொடுக்க வேண்டாம் ஆறு மாதம் வரைக்கும் தாய்ப்பால் கொடுக்கும்போது அவ்வளோ அந்த மோட்டருக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு லூப்ரிகெண்ட் மாதிரி ஈஸியாக வேலை செஞ்சுட்டு இருந்த மோட்டருக்கு திடீர்னு எடுத்தோடனே சால்ட்டும் சுகர் எல்லாம் நிறையா ஓவர்லோட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த உறுப்புக்கள் கஷ்டப்படும் ஸ்டார்டிங்கில் மெதுவாக புது என்ஜின் வாங்கினா நாற்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் ஓட்டி பாருங்கள் கொஞ்சம் நாளைக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஐ திங்க் நிறைய பேர்த்துக்கு அது தெரியும் அந்த மாதிரி தான் அது புது என்ஜின் அதை மெதுவாக மெதுவாக பழக்கப்படுத்துங்க சால்ட்டு கொடுத்தா கடினமாக இருக்கும் அதுக்காக நான் ஒரு நாள் குழந்தை எட்டாவது மாதத்தில் வெளியில் கூட்டிகிட்டு போனேன் கடையில் இட்லி வாங்கி கொடுத்தேன் வெளியில் ஹோட்டலில் அதில் சால்ட் இருந்துச்சே அப்படின்னு டென்ஷன் ஆகி பதட்டப்பட வேண்டாம் அந்த மாதிரி எப்பாவது ஒன்ஸ் டுவைஸ் போகிறது தப்பில்லை எட்டாவது ஒன்பதாவது மாதத்துலேருந்து வீட்டில் இட்லி தோசை எல்லாம் கொடுங்க அந்த சாம்பார் சட்னி இதுலாம் கொஞ்சம் உப்பு கம்மியாக போடுற மாதிரி நீங்கள் சாப்பிட்ற குழந்தைக்கு கொடுத்துட்டு நீங்கள் போட்டுக்கோங்கன்னு சொல்லுவோம் அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒன் இயர் வரைக்கும் மெதுவாக 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 கொண்டு போனால் தப்பில்லை அடுத்ததாக மஸ்க் மெலன் பீஸ் பியூரி அதெல்லாம் கொடுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க அந்த குழந்தைக்கு ஆறாவது ஏழாவது எட்டாவது மாதத்தில் மெதுவாக மெதுவாக லைட்டாக எதை வேணால் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரூட்ஸாக இருக்கலாம் வெஜிடபிளாக இருக்கலாம் கஞ்சி வெரைட்டிஸாக இருக்கலாம்னு சொல்கிறோம் வேக வச்சதாக இருக்கணும் வேக வைக்காமல் பொருள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அந்த பொட்டுக்கடலை அவல் அவல் அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்கலாம் தான் இருந்தாலுமே அதை கொஞ்சம் மெதுவாக ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் எடுத்தோடனே முதல் மாதமே குக் பண்ணாத சில பொருளை கொடுக்க வேண்டாம் அடுத்தபடியாக வேறு ஆல்கஹால் கண்டென்ட் இருக்கிற மாதிரி ஏதாவது வெளியில் வாங்கின பீவரேஜஸ் லிக்விட் பீவரேஜஸ் மாதிரி ரொம்ப கடினமான ஹார்டாக டைஜஸ்டாக இருக்க கடினமாக இருக்கிற சில பொ சில பொருள் பரோட்டா மாதிரி அந்த மாதிரி வெ அப்படி கொடுக்க கூடாதே தவிர வீட்டில் பண்ணுற ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் சம்மந்தமான எந்த பியூரி எந்த இதையும் ஸ்டாஷ் பண்ணி இல்லை ஸ்டாக் மாதிரி எடுத்து வாட்டராக எடுத்து இல்லை நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணி வேக வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு சரிக்கும் எதாக இருந்தாலும் அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சு தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் குழந்தைங்க சாப்பிட்றாங்கன்னு வேகமாக ஒரு கப் நிறைய பெரிய பவுலில் எடுத்துலாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட வேண்டாம் ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லா நேரத்துலேயும் ரொம்ப இயற்கையான பொருள் அந்த குழந்தைக்கு செரிமானம் ஆகும் அடுத்ததாக பிளாக் ரைஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் மந்த்ஸ் ஓல்டு பேபிக்கு கொடுக்கலாமான்னு கேட்டிருக்கீங்க பிளாக் ர
ஸோ மத்தியானம் ரெண்டு மணி மூணு மணிக்கு மேலே எல்லாம் புது ஃபுட்டு இந்த மாதிரி கடினமான ஃபுட்டை எடுத்தோடனே பழக்க வேண்டாம் இப்போ காலையில் அரிசி கஞ்சி கொடுத்துட்ருக்கீங்க ஒரு வாரம் பத்து நாளாக கொடுத்துட்ருக்கீங்கன்னா அது நைட்லேயும் கொடுக்கலாம் தப்பு இல்லை இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு அரிசி கஞ்சி கொடுக்க போகிறேன் இல்லை இந்த மாதிரி ப்ரௌன் ரைஸ் கொடுக்குறேன் ரெட் ரைஸ் கொடுக்குறேன் வேறு ஏதாவது மில்லெட்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா மார்னிங் டைமில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சமாக ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் லிக்விடிஃபையாக இருக்கட்டும் ரொம்ப திக்காக பேஸ்ட் மாதிரி கல் மாதிரி இது பண்ண வேண்டாம் கொஞ்சம் வாட்ரிக் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கட்டும் கம்மியான குவான்டிட்டி இருக்கட்டும் அது செரிமானம் ஆச்சுன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா யூ கேன் கிவ் ஸோ மில்லெட்ஸ் அரிசி வெரைட்டியில் எல்லாமே அந்த குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அது எட்டு மாதத்துலேருந்து தாராளமாக கொடுக்கலாம் அடுத்த கொஷின் ஒன்பது மாத குழந்த தங் தம் சக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க அந்த குழந்தைக்கு இன்செக்யூர்டாக இருக்காங்க ஒரு மாதிரி ஏதோ ஒரு ஒரு மாதிரி பதட்டமாக இருக்குது இல்லை எதுவும் பிடிபடலை அப்படின்னா தான் தம் சக் பண்ணுவாங்க இது கண்டினியூ ஆகிடுமா அப்படின்னா அந்த இன்செக்யூர்டு ஃபீலும் அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் மனநிலையும் அந்த குழந்தைகிட்டே இருந்துகிட்டே இருந்துச்சுன்னா அது ஹேபிச்சுவேஷன் ஆகிடும் ஸோ அதனால் அப்போது வச்ச உடனே அது ஏதோ ஒரு அவ்வளோதான் இனிமேல் குழந்த எப்பவுமே விரல் சூப்பிகிட்டே இருப்பாங்கன்னு பயந்துட வேண்டாம் பிடுங்க 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 அந்த குழந்தைக்கு அதை தீவிரமாக பண்ணணும்னு ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ அதனால் மெதுவாக அதை விட அதிகமான ஒரு பொருள் மேலே டைவர்ஷனை கொண்டு போயிட்டு இதை மெதுவாக பிடுங்கிறதே தெரியாமல் ரிலீஸ் பண்ணிவிடலாம் மற்றபடி நாங்கள் மூணு வயசு வரைக்கும் ஒரு குழந்த தூங்குறதுக்காகவோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு புது நபரை பார்க்கும்போதோ இல்லை புது இடத்துக்கு போன போதோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் வைக்கிறாங்கன்னா இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் இன்செக்யூர்ட் ஃபீல் அந்த ஃபீலை கொஞ்சம் குறைங்க இந்த ஹேபிட் மெதுவாக போயிடும்னு சொல்லுவோம் அதனால் ஒரு எட்டு மாதம் ஒம்பது மாதம் குழந்த கையில் வாயில் கை வச்ச உடனே அது ஹேபிச்சுவேஷன் ஆகிடும்னு பயப்பட வேண்டாம் பதட்டப்பட வேண்டாம் அது சரி பண்ணிக்கலாம் வேறு புது டாஸ்க்கெல்லாம் கொடுத்து ஓகே அதனால் இப்போவே பிடுங்கி விடாதீங்க அது ரொம்ப அக்ரெசிவாக அதை பண்ணியே ஆகணும்னு ஆரம்பிச்சிருவாங்க அடுத்ததா ஓகே இப்படி கை வைக்கிறதுனால பல் வெளியில் வருமா அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க ரொம்ப கண்டினியூவஸாக மாத கணக்கிலெல்லாம் வச்சுட்டே இருந்தால் அது தூக்கி விடுற மாதிரி தான் அதுவும் பல் முளைக்கிற ஸ்டேஜ்லலாம் அப்படி வச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது அது வெளியில் வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அது அப்படியே ஆயிட போகிறது இல்லை கைக்கு நிறைய வேலை கொடுக்க சொல்லுவோம் ஃபைன் மோட்டர் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் ரெண்டு கையிலையும் வேலை செய்ய வைக்கிறதுக்குலாம் நிறைய வேலை கொடுக்க போகிறோம் ஸோ நம்ம குழந்தைங்கள்லாம் அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் அப்படி இருக்க மாட்டாங்க அதை நீங்கள் பிடுங்கி பிடுங்கி விட்டு விட்டு தான் அந்த அந்த சில பேரண்ட்ஸ் அந்த குழந்தைங்கள ரொம்ப அடிக்ஷன் ஆக்கியிருப்பாங்க அதுக்கு வேண்டான்னு சொல்கிற விஷயத்தை செஞ்சே பார்க்கணும் அப்படின்னு அடம் பிடிக்கிறது தான் நம்மளோட பிரெயின் ஓகே அந்த ரூலை இதுக்கு அப்ளை பண்ணுங்கள் அடுத்தது ஒரு மதர் கேட்டிருக்கீங்க டால் வாட்டர் அண்ட் வெஜிடபிள் பாயில்டு வாட்டர் அது குழந்தைக்கு கொடுக்கலாமான்னு கேட்டிருக்கீங்க அப்சல்யூட்லி ஃபைன் ஆனால் உப்பு கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க வீட்டில் வேக வைக்கிற காய்கறிகள் ஃபஸ்ட்டு சூப்பாக எல்லா சூப்பையுமே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண சொல்கிறோம் அந்த சூப்ஸ் குடித்து பழகின குழந்தைங்க நாளைக்கு அந்த அதனோட காய் எல்லாமே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அடுத்ததாக பல் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிருக்கீங்க பல் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வெறும் கிளாத் எடுத்துக்கோங்க நல்லா ஒயிட் கிளாத் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அந்த கம்ஸுக்குள்ளே உள்ளே விட்டு மெதுவாக அந்த கம்ஸை தேய்ச்சி விடலாம் பல் வந்துருச்சு எட்டு மாதத்துக்கு அப்புறம் பல் வந்துருச்சுனாலும் அதே ரூல் தான் ஒரு கிளாத் எடுத்து நல்ல ஸ்பன் கிளாத் மாதிரி இல்லை டக்கி டவல் மாதிரி நல்ல கெட்டியான டவல் எடுத்து உள்ளே மெதுவாக அந்த கம்ஸையும் பல்லையும் தொடச்சி விட்டு க்ளீன் பண்ணலாம் மற்றபடி பேஸ்ட் எல்லாம் ரெண்டு வயசு வரைக்கும் தேவையே இல்லை வெறும் சாஃப்டான ப்ரஷ் எடுத்து அந்த குழந்தைக்கு ஒரு ஒன் இயருக்கு அப்புறமா மெதுவாக அந்த கம்ஸ் ரொம்ப கம்ஸை ஹர்ட் பண்ணாமல் பல்லில் மட்டும் தேய்ச்சி காமிக்கலாம் அதுக்கான நீங்கள் பண்ணி காமிங்க அவள் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க சில கம் ப்ரஷ் பண்ணுற வீடியோஸ் எல்லாம் சிலதெல்லாம் காமிக்கலாம் அவங்களோட ஃபேவரட்டான டாய்ஸு ஒரு டாகி வச்சுருக்காங்க இல்லை ஒரு ஒரு பாப்பா பொம்மை வச்சுருக்காங்க டால்லாம் வச்சுருக்காங்கன்னா அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி நம்ம இமிடேட் பண்ணி காமிச்சு அவங்களுக்கு அந்த ஹேபிச்சுவேஷனை கொண்டு வரலாம் ஸோ அது சொல்லிக்கிட்டே இருக்க இருக்க அந்த குழந்தை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அடுத்ததாக என்ன கேட்டிருக்கீங்கன்னா ஹை கேன் வி அப்ளை கோகனட் ஆயில் ஃபார் பேபி டெய்லி அண்ட் லீவ் வித்தவுட் ஹெட் பாத் கோகனட் ஆயில் தலையில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு குளிக்காமே விட்டுடலாமா லைட்டாக அப்ளை பண்ணிங்கன்னா தப்பு இல்லை நிறைய ஆயில் அப்ளை பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அது கொஞ்சம் குளிப்பாட்டிருங்க அது குழந்தைக்கு அன்னீஸியாக இருக்கும் ஏ பழக்கம்தான் அது அப்படியே இந்த அந்த தினந்தனம் அப்ளை பண்ணுறவங்களுக்கு
ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் மதராக இருந்தால் அம்மா நிறையா தண்ணி குடிங்க நீங்கள் நிறையா ட்ராவல் பண்ணிங்களான்னு யோசிங்க பேபி புது இடத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணி கார்லேயோ ட்ரெயின்லேயோ பஸ்லேயோ எதுலேயோ ஒன்று ட்ராவல் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போயிருந்தீங்கன்னா பாடி டீஹைட்ரேட் ஆகும் ஸோ அதை கவனித்து அந்த மாதிரி நேரத்தில் அம்மா நிறையா தண்ணி குடிக்கணும் குழந்தைக்கு சாப்பாடு கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் குழந்தைக்கு அந்த டைமில் நிறையா இளநியோ ஜூஸோ அந்த மாதிரி தண்ணி ட்ராவல் பண்ணும்போது முடிஞ்ச வரைக்கும் நிறையா லிக்விடிஃபைங் ஃபுட் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லுவோம் அது பாடிக்கு ரொம்ப தேவை அடுத்ததாக இன்னொன்று யூரின் போகிற இடத்துல மேபி கொஞ்சம் ஆயில் ஏதாவது அப்ளை பண்ணி விடுங்க நேவலில் அவனோட தொப்பில் சுற்றி ஏதாவது எண்ணெய் தேய்ச்சி விடுங்க உச்சங் தலையில் உள்ளங்கையில் உள்ளங் காலெல்லாம் நல்ல எண்ணெய் வச்சு தேய்ச்சி விட்டிங்கன்னா அந்த சூடு குறையும் நல்லா குளிப்பாட்டுங்க ட்ராவல் பண்ணும்போது சரி அந்த குழந்த மாதிரி யூரின் போகிறதுக்கு பாடி சூடுன்னு தெரியுதுன்னா அம்மா முதல்ல டயட்டை சேஞ்ச் பண்ணோம் அதுக்கடுத்தது குழந்தைய நல்லா குளு குளுன்னு காத்தோட்டமான இடத்துல காட்டன் துணியாக போட்டு நல்ல ஆரியாக வச்சுக்கோங்க ஸ்வெட் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்க வேண்டாம் ஸ்வெட் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது இன்னும் நிறையா கொஷின்ஸ் இருக்குது ஒரு ரெண்டு கொஷினோட முடிக்கலாம் அண்டு ஹெம் சீட்ஸ் எங்கே கேட்கணும்னு கேட்டிருக்கீங்க சாரி அது ஆன்லைனில் கிடைக்கும் ஹெம் சீட்ஸ் இல்லை நட்ஸ் அண்ட் ஸ்பைசஸ் மாதிரி கடையில் கிடைக்கும் டூ பாயிண்ட் எயிட் இயர் ஓல்ட் தனியாக பேசுகிறாங்க அந்த குழந்த தானாக பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க பரவாயில்லையான்னு கேட்டிருக்கீங்க இட்ஸ் அ வெரி குட் சைன் இந்த ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர் ஃபைவ் இயர்ஸ்லேருந்து அந்த குழந்தைங்களோட லாங்குவேஜ் அக்விசிஷனோட பவர்லாம் வந்து அது வரைக்கும் உள்ளே வாங்கிட்டு இருந்த மூலம் வெளியில் கொண்டு வந்துட்டுருக்கு ஸோ தனியாக பேசுகிறது அப்படிங்கிறது டாக்கட்டிவான பேபி அப்படிங்கிறது தான் காட்டுது தயவுசெய்து என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கவனிங்க நீங்களும் கம்யூனிகேஷன் அவங்களோட நடத்துங்க அண்ட் போரிச் வித் ரெட் ரைஸ் மூங்தால் கண்டிப்பாக சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பேபிக்கு கொடுக்கலாமான்னு கேட்டிருக்கீங்க இதுக்கு நான் முன்னாடியே ஆன்சர் பண்ணியிருக்கேன் த லாஸ்ட் ஒன் அஞ்சு மாத குழந்தைக்கு என்ன டாய்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க அஞ்சு மாத குழந்தைக்கு நகர்றதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அசைகிற பொருள் நகர்ந்து போகிற பொருள் மூவிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ நான் அது இந்த கிளாஸில் நான் சொல்லியிருக்கேன் அந்த மாதிரி என்னென்னலாம் காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை மறுபடியும் அந்த கிளாஸை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பாருங்கள் அந்த லாஸ்ட் ஒன் பேபிக்கு ஹெட்டு ஃப்ளாட்டாக இருக்குது என்ன பண்ணணுன்னு ஐடியா கேட்டிருக்கீங்க அது ஃப்ளாட்டாக இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஒன் மந்த்லேயே சரி பண்ணணும்னு சொல்லுவோம் மஸ்டர்டு பில்லோன்னு ஒரு பில்லோவை போட்டு அந்த குழந்தை அசைச்சுட்டே படுக்க வைக்கலாம் இல்லை மூணாவது மாதம் வரைக்கும் வெறும் பாயில் வெறும் தரையில் அதுக்காக வெறும் தரையில் போட மாட்டோம் ல லேசான இந்த இந்த ஃபோம் பெட்டெல்லாம் போடாமல் லேசான துணியெல்லாம் போட்டு அந்த குழந்தைய படுக்க வச்சிங்கன்னா திரும்பிகிட்டே இருப்பாங்க கடைசிக்கு மூணாவது மாதத்துலேருந்து அந்த குழந்தை நல்ல தலை உருட்டி உருட்டி கண்ணுக்கு வேலை கொடுங்க இந்த கணத்து இந்த கணர் அசைகிற மாதிரி பொருளெல்லாம் போட்டிங்கன்னா அந்த குழந்த தலையை அசைச்சு அசைச்சு திரும்பி பார்க்கும்போது அந்த தலை கொஞ்சம் ஷேப்பாக இருக்க சான்ஸ் இருக்குது மற்றபடி வேறு இது இது நிறையா போய் நெட்டில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா பெரிய பெரிய சின்ட்ரோம்லாம் காட்டுவாங்க ஃப்ளாட் ஹெட் சின்ட்ரோம் எல்லாம் அது இந்த பக்கம் இருந்தால் என்ன கீழே இருந்தால் என்ன சைடில் இருந்தால் என்னென்னு ரொம்ப பார்த்து அப்படிலாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க மனுஷங்கன்னு இருந்தால் இம்பர்ஃபெக்ட்னஸ் பர்ஃபெக்ட் எல்லாம் தான் இருக்கும் நம்ம மதர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப தைரியமானவங்க தெளிவானவங்க சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் பயப்பட மாட்டாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் ஸோ அதையே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஆல் தி பெஸ்ட் பாய் சி யூ டுமாரோ